ำหรับในส่วนของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเศษส่วนที่มีค่าต่างกันนะครับสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้นะครับว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากันตัวไหนมีค่าน้อยกว่ากันสามารถทําได้โดยทําให้ตัวส่วนเท่ากันทํายังไงล่ะทําให้ตัวส่วนเท่ากันก็คือการใช้คอรนอร์นะครับในการปรับตัวส่วนให้เท่ากันนะครับหรือการคูณควายการคูณควายเนี่ยจะใช้ได้ดีนะครับถ้ามันเปรียบเทียบแค่อะไรแค่2ตัวนะก็ควรจะใช้การคูณควายเพราะมันจะเร็วกว่าอ่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจกันนะครับให้ลองเปรียบเทียบระหว่าง2ส่วน3กับ5ส่วน7นะลองทําแบบคอรนอดูนะครับว่าทําแบบไหนหลักการอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยว่าตัวส่วนเนี่ยเท่ากันไหมถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันนะเช่นเป็น3กับ7เราไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันเลยได้โดยตรงถูกไหมเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยการหาคอรนอของอะไรของ3กับของ7นะครับหาคอรนอของ3กับของ7คอรนอของ3กับ7คืออะไรอ่าคอรนอของ3กับ7คือเอาอะไรเอา3คูณ7เลยใช่ไหม3คูณ7เป็น21นะครับ3คูณ7เป็น21 21นี่คือคอรนอนะอ่าจากนั้นเรามาดูนะครับกันต่อนะไอ้สส่วน3เนี่ยนะครับจากโจทย์นะ2ส่วน3เราต้องพยายามปรับให้2ส่วน3เนี่ยให้ตัวส่วนที่เป็น3เนี่ยให้มันกลายเป็น21นะครับให้มันกลายเป็น21อ่าเราต้องคูณอะไรเข้าไป3ถึงจะกลายเป็น21เราต้องคูณ7เข้าไปใช่ไหมสามคูณเเป็น21นะครับแต่จะคูแต่จะคูณตัวส่วนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคูณตัวเศษเข้าไปด้วยเพื่อให้ค่ามันเท่ากันนะครับเพื่อให้ค่ามันเท่ากันอ่ะจากตรงนี้คูณได้2คูณเนะครับเป็น14 3คูณเเป็น21อ่ะเราได้ตัวแรกออกมาแล้วนะถัดมาอีกตัวหนึ่ง5ส่วน7 5ส่วน7คูณอะไรเราต้องคูณอะไรให้ตัวส่วนเป็น21 7ต้องคูณเลข3ถูกไหมถึงจะกลายเป็น21แสดงว่าตัวเศษต้องคูณอะไรด้วยต้องคูณ3ด้วยถูกไหมเพื่อให้ค่ามันเท่ากันนะครับ3ส่วน3นะอ่า5 3เป็น10 5 7 3เป็น21โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูนะครับที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วคืออะไรตัวส่วนมันเท่ากันแล้วถูกไหมยีกับ21ถ้าตัวส่วนมันเท่ากันเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยทันทีนะครับโดยอาศัยตัวเศษนะครับอันนี้เศษเป็น14อันนี้เศษเป็น15ตัวไหนมากกว่ากัน15มากกว่านะครับสิมากกว่าอ่ะสิมากกว่าก็คือตัวเนี้ยนะครับมากกว่าตัวนี้ใช่ไหมห้าส่วนเมากกว่า2ส่วนสามอ่ะเราก็เอามาเขียนนะครับเป็นคําตอบของเรากันจากตรงนี้เราก็จะเขียนว่า5ส่วน7เป็นยังไงมากกว่า2ส่วนด้วย3เวลาทํานะอย่าลืมนะไอ้ตัวที่เอามาตอบคือตัวที่สีดำๆนะไม่ใช่ตัวที่สีแดงๆตัวนี้นะเป็นตัวเดิมของมันก็คืออะไร5ส่วน7มากกว่า2ส่วน3อย่าเผลอเอาตัวตัวนี้มาตอบนะครับอาจจะทําผิดได้อ่าอันนี้ก็คือการหาคอรนอร์นะครับการหาคอรนอร์อ่ามาดูการคูณควายบ้างว่าการคูณควายเลยทํำยังไงนะครับสำหรับการคูณควายนะครับอ่ะเอามาตั้งเลยโจทย์ต้องการถามหาอะไร2ส่วนด้วย3กับอะไรกับ5ส่วน7อะไรมีค่ามากกว่าอะไรมีค่าน้อยกว่ากันนะครับวิธีการคูณควายง่ายมากนักเรียนเอาอะไรเอา7ขึ้นไปคูณกับ2 7คูณกับ2เป็น14อ่ะวงเอาไว้14โอเคนะเอา3คูณกับ5 3 5เป็น10 5อะวงเอาไว้15ลองมาเปรียบเทียบกันสิตัวไหนมากกว่าแน่นอน10อะไรมากกว่า15ต้องมากกว่านะครับเราก็สามารถที่จะตอบได้เหมือนกันนะครับจากตรงนี้นะครับ
จากนี้เราก็ตอบว่า2ส่วน3น้อยกว่า5ส่วน7 2ส่วน3น้อยกว่า5ส่วน7อ่ะบางคนงงอ้าวสองตัวนี้ทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยนะครับอย่าสับสนนะอย่าสับสนนะ5ส่วน7นะมากกว่าเปิดไปทางด้านไหนเปิดไปทาง5ส่วน7นะอันนี้5ส่วน7มากกว่าเปิดไปทางด้าน5ส่วน7นะสองอันนี้เหมือนกันนะครับสองอันนี้เหมือนกันให้เราดูว่าด้านมากกว่าเปิดไปทางไหนนะครับก็คือ5ส่วน7ด้านน้อยกว่าเปิดไปทาง2ส่วน3เนี่ยด้านน้อยกว่าเปิดไปทาง2ส่วน3แค่มันสลับที่กันเท่านั้นแต่แต่ความหมายยังเหมือนเดิมนะครับดูดูด้านที่มากกว่าดูด้านที่น้อยกว่าเป็นหลักตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับเขาให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับถ้ามีหลายตัวแบบนี้การคุณควายเนี่ยนะครับไม่ค่อยเหมาะละเรามาดูการหาคอรนอดีกว่านะครับการหาคอรนอนะครับว่าทําได้ยังไงบ้างก่อนอื่นมันมี2 5 12ดูง่ายๆเลยก็รู้ว่าอะไรดูง่ายๆแล้วก็รู้ว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับตัวส่วนมันไม่เท่ากันฉะนั้นทํำยังไงล่ะก็หาคอรนอจุกป่ะเราหาคอรนอของ2 5 12นะครับเราตั้งหาคอรนอเลยนะเอาหารแม่อะไรที่หารลงตัวบ้างของ2ของ5 12นะครับเอาแม่2นะครับเอาแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องได้ครบ3ตัว2ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับ2 1 2 5หารไม่ได้ดึง5ลงมาเลย2อะไร2 6 12โอเค1 5 6ไม่มีสตูลแม่ไหนแล้วที่หารลงตัวคอรนอคืออะไรนี่ที่ครูวงไว้นะดูดีนะ2 1 5 6เราต้องเอามาทำอะไรกันเราต้องเอามาคูณกันดังนั้นคอรนอคือ2คูณ1นะครับคูณ5คูณ6เราจะได้คอรนอมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย2คูณ5เป็น10ถูกไหม10คูณ6เป็น60ฉะนั้นคอรนอเป็น60นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับเราต้องพยายามปรับทุกตัวนะครับให้กลายเป็น60ตัวแรกคือ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2คูณอะไรดีถึงตัว2จะเปลี่ยนกลายเป็น60ก็ต้องคูณ30เราก็คูณทั้งเศษและส่วนไปเลยนะครับ1คูณ30เป็น30 2คูณ30กลายเป็น60นะครับอ่าได้แล้วนะตัวแรกตัวที่2 4ส่วน5นะครับ4ส่วน5คูณอะไรดีนะครับ5คูณอะไรได้60 5คูณ12ก็12ส่วนด้วย12 4คูณ12เป็น48 5คูณ12เป็น60อ่าตัวสุดท้ายนะครับก็คือ7ส่วน12อันนี้อ่าคูณอะไร12คูณอะไรได้60 12คูณ5แล้วก็5ส่วน5ใช่ไหม7คูณ5ได้35แล้วก็12คูณ5เป็น60โอเคได้มาหมดแล้วข้อนี้เขาให้เรียงจากน้อยไปหามากอ่ะตัวที่น้อยที่สุดตัวแรกคืออะไรเราก็เปรียบเทียบเลยเพราะตัวส่วนมันเท่ากันแล้วถูกนะตัวที่น้อยที่สุดคือตัวนี้นี่ใส่เลขหนึ่งเอาไว้จะได้รู้ว่าน้อยที่สุดอ่าอันดับ2คืออะไรอันดับ2คือตัวนี้นี่35ส่วน60อันสุดท้ายที่มากที่สุดคือตัวนี้นะครับ8 48ส่วนด้วย60เราก็เอามาเรียงกันเลยนะครับจากน้อยไปหามากใช่ไหมมันคือ1ส่วน2น้อยที่สุดนะครับนะน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า7ส่วน12นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ4ส่วนด้วย5อันนี้เราก็จะได้คำตอบออกมานะครับอ่าจากตรงนี้นะครับพอจดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือลองทำให้เป็นทศนิยมดูนะครับลองทำให้เป็นทศนิยมดูมาดูการทำให้กลายเป็นทศนิยมว่าเราจะทำได้ยังไงบ้างนะครับตัวแรกคือ1ส่วน2นะครับห
หารการเป็นทศนิยมนะตัวแรกเป็น1ส่วน2 1ส่วน2ทําให้กลายเป็นทศนิยมคือเท่าไหร่มีเงินบาทหนึ่งแบ่งให้เพื่อน2คนได้คนละเท่าไหร่ได้คนละ50ตังค์มันคือ0ูนส่ส่วน5ได้เท่าไหร่ใครคิดเลขไม่คล่องก็เอากระดาษทดมานั่งทดดูนาวก็4ส่วน5ได้เท่าไหร่อ่ะลองทดเลขดูนะอ่าหหารด้วย4นะครับ5หาร4ไม่ได้ใส่0ใส่จุดเติม0นะครับ5ได้ที่40 5 8 40โอเคลบกันต่อ0อ่าสรุปได้ 0.8 ปุ๊บใส่ไปเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับ7ส่วนด้วย12เอามาตั้งหารมันกันนะครับ7ส่วนด้วย12เอา12หารด้วย7 12หาร7ไม่ได้ใส่ใส่จุดเติม0 12 5ได้เท่าไหร่12 5ได้60นะครับปุ๊บลบกันเหลือเหลือสิบเราก็ใส่ศูนย์นะครับสิบสองอะไรได้หนึ่งร้อยประมาณเท่าไหร่ประมาณแปดถูกไหมประมาณแปดอ่าได้ประมาณศูนย์จุดห้าแปดนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะ 0.58 โอเคเราก็มาเรียงกันดูว่าอะไรน้อยอะไรมากที่สุดนะครับตัวที่น้อยที่สุดตัวอะไรตัวที่น้อยที่สุดคือ1ส่วน2คือตัวนี้นะ1ส่วนด้วย2แล้วก็ลองลงมาคืออะไร7ส่วนด้วย12ตัวที่มากที่สุดคือ4ส่วนด้วย5อ่าเราก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากันเลยนะครับเท่ากับที่เราคิดไว้ตอนแรกนะครับ